ഹലോ ഹായ് ജിയ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രാവിലത്തെ സെഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ കപ്പച്ചിനും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചിയിലെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദോശ ഗീ റോസ്റ്റും മസാൽ ദോശയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മേക്കിങ്ങാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദോശമാവ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക ഏറ്റവും നല്ല ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്നിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അരച്ച ബാറ്ററുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണമല്ലോ മസാല ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് തൊലി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരല്പം ഒന്ന് കൂളാകണം എന്നിട്ട് തൊലി മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് താണിച്ച് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാകും പക്ഷെ ചൂടാകാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും ഇത് മെറ്റലാണ് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ബാക്കി അരിയലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ദോശയുടെ മാവ് റെഡി നല്ലൊരു ബാറ്റർ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ബാക്കി അപ്പോൾ മസാല ദോശയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ട് താളിക്കൽ താളിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കടുക് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം പിന്നെന്താ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വളരെ പ്രധാനം പച്ചമുളകൊക്കെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് ഇത്രയും ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ നാലെണ്ണം ഇല്ലേ രണ്ട് സവാളയും ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം മല്ലിയില കറിവേപ്പില മുതലായ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കടുക് നമുക്ക് എപ്പോഴും കടുക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷമ കുറവാണ് നോക്കി നിന്നാൽ എണ്ണ ചൂടാകാൻ താമസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാകും ഞാൻ കടുക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ ആ പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇപ്പം ചൂടായി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇനി തീ കുറയ്ക്കാം പിന്നെന്താ വറ്റൽ മുളക് ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഒരു നാലെണ്ണം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് ഉടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് ഒന്ന് വാരി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി സവാള ഇടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണം മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് സ്പൈസി ആക്കുന്നില്ല ഇനി സവാള ചേർക്കാം ഇത് രണ്ട് വലിയ സവാളയുണ്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വാണ്ടി കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഒന്ന് തൊലി മാറ്റിയെടുക്കാം ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞാണ് വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്ക
ചൂടോടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് നല്ല ചൂട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വാരി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വേകുന്ന പോലെ ആകും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഉള്ളിയുടെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെന്ത് കുഴയുന്ന പോലെയാണ് അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് മസാല ദോശയിലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടും മസാല ദോശയുടെ മസാലയ്ക്ക് അതൊരു ചെറിയൊരു കുടിക്കയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇവിടുത്തേനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മസാല ദോശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് യു കെയിൽ മോൾഡ് എടുത്ത് പോയപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ദോശ മസാല ദോശ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നൊസ്റ്റാലജിക്കാവും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സണ്ണിലോക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദോശയും മസാല ദോശയൊക്കെ ഗീ റോസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മസാല ദോശയും ഗീ റോസ്റ്റും തൊലിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം സവാള നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വേകുന്ന പോലെ ഒന്നും പാടിയില്ല ഒരു കുഴഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ ആകണം ഇനി ആ ക്യാരറ്റ് നൂറി ഞാനൊരു ചേർത്തു ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതും കൂടി ചേർത്തു ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ഇതിനൊരു തടിത്ത ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ചൂടാണേ അത് കാരണം കൈ വച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി അത്ര സേഫ് അല്ല തടി ഒരു തടിത്തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഉടക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ വേണം കംപ്ലീറ്റ് പേസ്റ്റ് ആകരുത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണ്ടി വരും കുറച്ചല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സവാളയല്ലേ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ വൺ ടീസ്പൂൺ മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് മസാല പോഷിക്കുള്ള പൊട്ടറ്റോ പൊടി മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു കുഴഞ്ഞ പാകമായില്ലേ ഇനി ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അരക്കം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒരു പിടുത്തം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരാനാണ് റെഡിയാണ് മസാല ഐസ് റെഡി ഇനി ഒറ്റ കരിയുള്ളൂ കുറച്ച് മല്ലിയില അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് അരിഞ്ഞൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇല്ല ആവശ്യമില്ല ഇത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മല്ലിയില എത്രത്തോളം ഇട്ടാലും ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പ് നോക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല ദോശയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരക്കപ്പ് വരെ കാല് അര മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ആകാം എന്നാലും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സവാള വഴറ്റി അതൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാടി വേകുന്ന പോലെയൊക്കെ ആകും കുഴഞ്ഞ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതുപോലെ ചേർക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ പിടിച്ച് നല്ല കുഴഞ്ഞ രീതിയിൽ ആകും അതെ റെഡി മസാല ദോശയുടെ മസാലയുടെ ഉപ്പ് ഞാൻ എന്തായാലും വേഗത്തിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് മതിയാകും മസാല ഈസ് റെഡി 
ഇനി എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ദോശയുടെ മാവ് ഇനി ദോശ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് മാവിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക കല്ല് ചൂടായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നല്ലെണ്ണ ചെറിയ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം വെള്ളം അതെന്താ അറിയാമോ ചൂടൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായി കിടക്കായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ദോശ എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശ മാവ് കല്ലിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റില്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കാം തട്ട് ദോശ ഇപ്പം ശരിക്കും വെള്ളം പറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂട് കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആകും ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ മാവ് കലക്കിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത് അടുത്ത് ചെറിയ രീതിയിലാണ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും കല്ലങ്ങ് വല്ലാണ്ട് ചൂടായി പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു ദോശക്കല്ലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അത്രയും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അല്ല ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ തടവണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല കട്ടി കുറച്ച് പരത്തണം എന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ അരികിലും ഒക്കെ ഇച്ചിരി 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 നെയ്യ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാദ് കൂടും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ മസാല ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചില പർട്ടിക്കുലർ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതായത് കല്ലിൻ്റെ ചൂട് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഒരുപാട് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും കല്ലിൽ നമുക്ക് പരത്താൻ പാടായിരിക്കും മറ്റ് ദോശ പോലെയല്ല അപ്പം നല്ലോണം ചൂട് കുറച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറയ്ക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു മൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ തീ നല്ലോണം കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചൂട് ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കുമല്ലോ കല്ലിന് ഇത് നോക്കും എൻ്റെ ദോശ ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് വരും നോക്കൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഗീ റോസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണം പോലെ ആക്കിയെടുക്കുമോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല അപ്പോൾ മസാല ഒതുക്കത്തിൽ വയ്ക്കാം ഒരു ദോശയ്ക്കുള്ള മസാല വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആവശ്യത്തിന് ഓക്കെ എന്നിട്ടെന്താ ചെയ്യുന്നത് മടക്കാം ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മസാല ദോശ റെഡി ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി മസാല ദോശ റെഡി ഫസ്റ്റ് വൺ ചൂട് ചൂടായിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇനി അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മസാല ദോശ ഗീ റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹോട്ട് ഹോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തായാലും നമ്മളുടെ മസാല ദോശയും ഗീ റോസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ് താങ്ക് യു 